ഹലോർക്ക് നമസ്കാരം ഐ പ്ലസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേസേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ലേസറാണ് റുബി ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് റുബി 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 ലേസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും പഠിക്കണം അത് മാത്രമല്ല വളരെ വിശദമായിട്ടും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ആ പോയിൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിലിങ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റുകളെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നോക്കണം ചില ആളുകൾ ആദ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കണ്ടും വീഡിയോയുടെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് മടിയാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഉൾപ്പെടുത്താൻ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം ശരി അപ്പോൾ റുബി ലേസിൻ്റെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓപ്പറേറ്റർ ലൈറ്റ് ലേസർ എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ ലേസറിനെയാണ് നമ്മൾ റുബി ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓപ്പറേറ്റർ ലേസറാണ് റുബി ലേസർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലേസർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലേസർ ഏതാണ് റുബി ലേസർ ആണ് ഇനി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ മെയ്മാൻ ഇൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ മെയ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് റുബി ലേസർ നിർമ്മിച്ചത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസർ എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസറാണ് റുബി ലേസർ ആ പരീക്ഷിക്കാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന നിലയിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസറിന് ഉദാഹരണം എന്ത് നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓർക്കുക റുബി ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസറാണ് ദെൻ ത്രീ ലെവൽ ലേസർ അപ്പം നമ്മൾ ലേസിങ് ആക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ പല ലെവൽ ഓഫ് ലേസിങ് ആക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ത്രീ ലെവൽ ലേസർ ഫോർ ലെവൽ ലേസർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ റുബി ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലെവൽ ലേസർ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റുബി ലേസർ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ പൾസ് മോഡ് എന്താണ് പൾസ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ റുബി ലേസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ പൾസ് മോഡ് അതിനടുത്ത പോയിന്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് വെരി ലോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത അഥവാ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വളരെയധികം കുറവാണ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് വെരി ലോ ഇനി ലേസർ ബീം വേവ് ലെന്ത് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാനോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആംസ്ട്രം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ നാനോമീറ്ററിലോ ആംസ്ട്രത്തിലോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ റുബി ലേസറിൻ്റെ പോയിന്റ് അടുത്ത് എന്താണ് ലേസർ ബീം വേവ് ലെങ്ത് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാനോമീറ്റർ ആണ് ഇനി ലേസർ ബീമിൻ്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും റെഡ് കളറാണ് ലേസർ ബീമിൻ്റെ കളർ വരുന്നത് ദെൻ പമ്പിംഗ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റുബി ലേസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് ഓക്കെ പുറകെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കേട്ടോ ദെൻ റുബി റോഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം എൽ ടു ഓ ത്രീ ആൻഡ് സി ആർ ടു ഓ ത്രീ അപ്പോൾ റുബി ലേസർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് റുബി ലേസറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റുബി റോഡാണ് ആ റുബി റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ടു ഓ ത്രീയും അതുപോലെ സി ആർ ടു ഓ ത്രീയും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി സം എൽ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ സി ആർ ക്രോമിയം ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ അതായത് അലുമിനിയം അയോണുകളെ നമ്മൾ ക്രോമിയം അയോൺ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റുബി ലേസറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം റുബി ലേസറിൻ്റെ അകത്ത് അലുമിനിയം അയോണുകൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ക്രോമിയം അയോണുകളാണ് അലുമിനിയം അയോൺ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമിയം ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ക്രോമിയം ആണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ക്രോമിയം ഈസ് അവർ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ പരീക്ഷ ചോദിക്കാം റുബി ലേസറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് സോ സി ആർ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ ആണ് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പോയിൻ്റുകൾ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കി ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഓപ്പറേറ്റ് ലേസർ ആണ് റുബി ലേസർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ മെയ്മാൻ ഇൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ റുബി ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ലേസർ ആണ് ത്രീ ലെവൽ ലേസർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ പൾസ് മോഡ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് വെരി ലോ ആണ് ലേസർ ബീം വേവ് ലെന്ത് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാനോമീറ്റർ ആണ് ലേസർ ബീം റെഡ് ഇൻ കളർ ആണ് ദെൻ
ദെൻ ഇത് ഫുള്ളി ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ ഇടത് വശത്തായിട്ട് ഒരു എൻഡിൽ ഫുള്ളി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ ഉണ്ടാവും ഫുൾ അവിടെ വന്ന് വീഴുന്ന മുഴുവൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഒരു സെനോൺ ലാബ് ഉണ്ടാവും റുബി റോഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ടാവും ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന റുബി റോഡിൽ ഒരെണ്ട് ഫുള്ളി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എന്താണ് ദെൻ ഒരെണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എന്താണ് ഓക്കെ ലേസർ ബീം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പവർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പവർ കൊടുക്കും പവർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസൃതമായിട്ട് ഈ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പുകൾ സെനോൺ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും ആ ലൈറ്റ് റുബി റോഡിൽ വന്ന് വീണിട്ട് റുബി റോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ക്രോമിയത്തിലും അലൂമിനിയത്തിലൊക്കെ റിയാക്ഷൻസ് നടന്ന് എക്സൈറ്റേഷൻ നടന്ന് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എനർജി ഫോട്ടോണുകളെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫോട്ടോണുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ഇടത് ദിവസത്തേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ളി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എൻഡാണ് ഈ ഫുള്ളി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് എൻഡിൽ ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോണുകളും തട്ടി ഒരു ബണ്ടിലായിട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കും പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗം പുറത്തേക്ക് പോകും ആ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ലേസർ ബീമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ലേസർ ബീമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് റുബി ലേസർ ഉണ്ടത് കണ്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കൂളിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റുബി ലേസർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഹീറ്റ് ആവും ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ആ ഹീറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് കൂളിംഗ് തണുപ്പിക്കും അതിനെ കേട്ടോ The ruby crystal is taken in the form of cylindrical rod about 10 to 15 cm long. So, ruby rod is the same as 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 then its end face are exactly parallel and perpendicular to the axis of the rod alle appo end face gal adu rendu vasham coat irikkuna face gal nadukkulla axis ne parallel a irikkana ini one face a is brightly silvered so that it is 100 percentage reflecting oru end la nammala left side la irikkuna end ivide ulla end 100 shadavana silver coated aayathu kondu thanne poornamayittum adile vannu veerna light gal reflect cheyunnunda why the other is only partially reflecting matte bhagam partially reflecting aanu or it is semi transparent the two end thus form a resonant cavity 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 resonant idu vand resonant cavity kada resonant cavity ennaana parayanda The ruby rod is arranged along the axis of a helical xenon lamp tube which is connected to power supply. This ruby rod is in the xenon lamp. If you have a ruby rod, you can use xenon lamp. Okay, that's the power supply. The lamp produces flashes of white light. What is the lamp produces flashes of white light? The xenon lamp produces white light. Whenever activated by the power supply, power supply on a combo, uh, sun lamp, white light to produce you. The flash lamp is the power source in the ruby laser. Flash lamp and the other ruby laser left power source item active. But if you are young, ruby laser left power source are on a sun flash lamp will on a ruby laser left flash uh, power source will know another. Only a small part of the energy from the flash lamp is used in exciting the chromium ion that is for pumping endana only a small part of the energy from the flash lamp is used to exciting chromium ion for pumping appo chromium ion ne excite ikkan vendal nammal ee flash lamp gal upayogikkunnathu the remaining part of the energy goes to heat up the apparatus its the cooling arrangement are provided to keep the ruby rod cool appo nammal ee xenon lamp upayogikkumbo bhayangaramayittu heat undavunnundu ആ ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ സെനോൺ ലാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജി കുറച്ച് നമ്മൾ എന്തിനു ഹീറ്റ് അല്ല സെനോൺ ലാമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഈ ക്രോമിയം അയോണുകളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ എന്തായിട്ട് മാറും ഹീറ്റായിട്ട് മാറും ആ ഹീറ്റിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം സെനോൺ ഈ പറയുന്ന റുബി ലേസറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് എനർജി ലെവൽ റുബി ലേസർ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ക്രോമിയത്തിലാണ് ഇത് ക്രോമിയത്തിലാണ് ശരിക്കും ഈ എക്സൈറ്റേഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അലൂമിന
നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ക്രോമിയം വരുന്നുണ്ട് ആ ക്രോമിയമാണ് ഈ പറയുന്ന എനർജി ലെവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻസ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് ക്രോമിയ മാറ്റത്തിലാണ് എക്സൈറ്റേഷനും ഡി എക്സൈറ്റേഷനും ഒക്കെ വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ക്രോമിയവുമുണ്ട് അലൂമിനിയവുമുണ്ട് ക്രോമിയം അറ്റത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന പമ്പിംഗ് മെക്കാനിസം എല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോമിയം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സെവൻ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എനർജി കിട്ടിയിട്ട് ക്രോമിയം ആറ്റംസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഹയർ മുകളിൽ വന്നിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ചാടും മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചാടും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ ത്രീ ഇത് ഈവൺ ഇത് ഈ ത്രീ ത്രീ എന്ന ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് അവിടെ ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കില്ല അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ നേരെ താഴത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതൊരു റേഡിയേഷൻ ലെസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരുപാട് റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് കളയില്ല അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഈ ടുവിൽ വന്നിരിക്കും മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ആറ്റത്തിന് ഒരുപാട് നേരം അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് താഴത്തേക്ക് ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും താഴത്തേക്ക് ചാടും ഇങ്ങോട്ട് ചാടും ചാടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആംസ്ട്രം വേവിലെന്ത് അത് പുറത്തേക്ക് കടത്തി വിടും ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ തരും നമുക്ക് പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതാണ് ലേസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പൾസേറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു പൾസ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കുറേ പീക്കുകൾ കിട്ടും പിന്നെ പടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയും അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലേസർ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല അതൊരു ലേസർ പൾസ് കിട്ടും പിന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും വീണ്ടും പൾസ് കിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും വീണ്ടും പൾസ് കിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ പൾസേറ്റിംഗ് ലേസർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൾസേറ്റിംഗ് ലേസർ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പൾസേറ്റിംഗ് ലേസർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എനർജി കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലാഷ് നോൺ ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എനർജി കൊടുത്തിട്ട് ക്രോമിയം അയോണെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം ഒരുപാട് ക്രോമിയം ആറ്റ് അയോണുകളെല്ലാം എക്സൈറ്റ് ആറ്റംസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് മുഗൾ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിരിക്കും എന്നിട്ട് മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ വരും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ നടക്കും പിന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട ശേഷം മാത്രമേ താഴെയുള്ള ക്രോമിയം ആറ്റംസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പൾസുകളായിട്ട് പൾസ് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ തരാനുള്ള റീസൺ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റുബി ലേസർ റുബി ലേസറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ലബോറട്ടറികളിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം റുബി ലേസറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ദൻ യൂസ് ഫോർ സോൾഡറിംഗ് ആൻഡ് വെൽഡിംഗ് സോൾഡർ ചെയ്യാനും വെൽഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റുബി ലേസറുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ യൂസ് ടു ഡ്രിൽ ഫൈൻ ഹോൾസ് ഇൻ ദി ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഹോളുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും യൂസ് ഇൻ ഇൻ്റർഫ്രോമെട്രി ആൻഡ് ഹോളോഗ്രഫി ഹോളോഗ്രഫിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ യൂസ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് അഥവാ എൽ ഐ ഡി എ ആറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് റുബി ലേസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ റുബി ലേസറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റുകൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഓരോ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് ആ പോയിൻറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരിക ആരാണ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് ടൈപ്പാണ് എന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊര